দিনে একবার এটি সেবন করুন তাহলে দেখবেন রোগ শোক বয়সের ছাপ জয়েন্টে ব্যথা কোমরে ব্যথা দুর্বলতা আপনার থেকে অনেক দূরে থাকবে দৃষ্টিশক্তি এবং বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি পাবে জি হ্যাঁ বন্ধুরা আজ আমি আপনাদের সাথে এমন একটি হোম রেমেডি শেয়ার করব যা আপনার ইমিউনিটি বুস্ট করবে বাচ্চা বুড়ো তরুণ যে কোনো বয়সের মানুষ এটি সেবন করতে পারবেন এবং এটি আপনাকে লক্ষাধিক অসুখ বিসুখ থেকে দূরে রাখবে এটি একটি পাওয়ারফুল রেমেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি যদি আপনার শরীরের রক্ত স্বল্পতা থাকে বা আয়রন কম থাকে অথবা ক্যালসিয়াম কম থাকে তবে এই রেমেডি খেতে পারেন যদি আপনি চান যে দ্রুত আপনার ফেসে বয়সের ছাপ না পড়ুক তাহলে এটি সেবন করুন এবং আপনি যদি চান যে আপনার চুল লম্বা সময়ের জন্য কালো থাকুক তাহলে আপনি এটি সেবন করুন আর যদি চান আপনার হার মজবুত থাকুক সব সময়ের জন্য তাহলে এটি সেবন করুন বাচ্চাদের খাওয়ালে তাদের হাইট বাড়বে বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে এটি একটি কমপ্লিট টনিক বলে দিচ্ছি এটা কিভাবে বানাতে হবে এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু তার আগে একটি ছোট রিকোয়েস্ট নিচে লাইক বাটন রয়েছে সেটি প্রেস করুন চলুন জেনে নেই এই টনিকটি কিভাবে বানাতে হবে সবার প্রথমে আখরোট নিয়ে নিন পঞ্চাশ গ্রাম আখরোট নিতে হবে আখরোটে ওমেগা থ্রি এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে পাশাপাশি আখরোট আপনার চুলের কালো ভাব বজায় রাখে দুর্বলতা দূর করে যাদের বারবার মাথা ব্যথা করে অথবা যারা মাথা ব্যথার কারণে বারবার অসুস্থ হয়ে যায় তাদের জন্য আখরোট অনেক উপকারী এখানে পঞ্চাশ গ্রাম আখরোট নিব তারপর যে উপকরণটি নিব তা হচ্ছে তিসি অর্থাৎ ফ্লাক্স সিডস ফ্লাক্স সিডস ক্যালসিয়াম এবং প্রোটিন দিয়ে ভরপুর থাকে যা চুলের জন্য উপকারী স্কিনের জন্য উপকারী হার্টের জন্য ভালো ডায়াবেটিক্সের রোগীদের জন্য ভালো জয়েন্টে ব্যথা থাকলে সেজন্য ভালো অর্থাৎ এর তারিফ করতে থাকলেও শেষ হবে না তিসি অথবা ফ্লাক্স সিডস নিতে হবে পঞ্চাশ গ্রাম এর পরের উপাদানটি হচ্ছে অ্যালাচি আট থেকে দশটি ছোট অ্যালাচি নিতে হবে এটি চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করতে এবং বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি করতে স্ট্রেস দূর করে এবং পাশাপাশি আপনার ডাইজেশনকে সহজ করবে আট থেকে দশটি অ্যালাচি নিন এর পরের উপাদানটি হচ্ছে বাদাম বাদাম পঞ্চাশ গ্রাম নিব বাদামে ভিটামিন থাকে পাশাপাশি ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন দিয়ে ভরপুর হয়ে থাকে বাদাম হার্টের জন্য উপকারী স্কিনের জন্য উপকারী চুলের জন্য উপকারী ডায়াবেটিক্সের রোগীদের জন্য ভালো তো পঞ্চাশ গ্রাম বাদাম নিব এইসব উপকরণগুলোকে তাওয়াতে হালকা করে ভেজে নিতে হবে দুই থেকে তিন মিনিট সময় লাগবে ভাজার সময় খেয়াল রাখবেন যেন ব্রাউন হয়ে না যায় জাস্ট হালকা করে একটু ভাজতে হবে যাতে এতে যদি কোনো ময়শ্চার থাকে তাহলে যেন সেটি চলে যায় তো দুই থেকে তিন মিনিট হয়ে গেছে আমি গ্যাস বন্ধ করে দিচ্ছি এখন আপনাকে এটি ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিতে হবে যখনই এই উপকরণগুলো ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন একটি বাটিতে শিফট করে নেবেন এবং এখানে আরও দুটি উপাদান অ্যাড করতে হবে ভিডিওটি বন্ধ করবেন না কারণ যে উপাদান দুটি আমি এখন দিব এগুলো অনেক প্রয়োজনীয় এবং পাশাপাশি আমি এটিও বলে দিব যে এটি কি পরিমাণ নিতে হবে এবং কিসের সাথে খেতে হবে এরপর যে উপাদানটি নিতে হবে সেটি হচ্ছে নারকেল নারকেল যদি আপনার কাছে বাজার থেকে কিনে আনা ড্রাই নারকেল থাকে তবে সেটিও নিতে পারেন অথবা যদি নর্মাল নারকেল থাকে তবে এই জিনিসগুলোর সাথে মিক্সারে মিক্স করে নিতে পারেন তো আমার কাছে এই নারকেল রয়েছে তাই আমি এটাই নিচ্ছি যে পরিমাণে নেব তা হচ্ছে পঁচাত্তর গ্রাম পঁচাত্তর গ্রাম নারকেলের গুঁড়ো নেব এরপর নেক্সট যে উপাদানটি অ্যাড করতে হবে তা হচ্ছে মিষ্টি অথবা পঞ্চাশ গ্রাম মিষ্টি নেব এটি ব্যবহার করতে না চাইলে চিনি ব্যবহার করতে পারেন অথবা দেশি চিনি যদি থাকে তাও ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এখানে মিষ্টি করার জন্য মিষ্টি ব্যবহার করছি আপনি এই উপাদানগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি উপাদান ব্যবহার করতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো এইসব উপকরণগুলো ব্লেন্ডারে ঢেলে দিতে হবে এবং খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে একটি পাউডার করে নিতে হবে এই পাউডারটি অনেক টেস্টি হয়ে থাকে অর্থাৎ বাচ্চা বুড়ো সব বয়সের মানুষই খুব পছন্দ করে এই যে দেখুন এটি এরকম পাউডার হিসাবে তৈরি হয়ে যাবে কমপক্ষে একত্রিশ দিন খেতে হবে 
একত্রিশ দিনে আপনার যত সমস্যা রয়েছে কোমরের ব্যথা হোক জয়েন্টের ব্যথা হোক চোখে সমস্যা হোক অথবা স্মরণশক্তি সমস্যা হোক অথবা বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি করতে চান বা আপনার ডায়াবেটিক্সের সমস্যা রয়েছে ক্যালসিয়ামের সমস্যা রয়েছে অথবা ভিটামিনের সমস্যা এইসব সমস্যা সমাধান করতে পারবেন এখানে যে উপাদানগুলো আমি অ্যাড করেছি এই সবগুলোর সাহায্যে এটি আপনাকে একত্রিশ দিন পর্যন্ত খেয়ে যেতে হবে অথবা আপনি চাইলে কন্টিনিউ করতে পারেন আর এখন যেহেতু বৃষ্টির মৌসুম এই সময়ে এই পাউডার আপনার ইমিউনিটি লেভেলকে অনেক বাড়িয়ে দেয় আপনার একদমই সর্দি জ্বর হবে না তো এটি কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটি দেখে নেওয়া যাক যদি ছোট কোনো বাচ্চাকে খাওয়াতে চান তবে ছোট এক চামচ পরিমাণ দুধের সাথে মিশিয়ে সকালে অথবা রাতে যে কোনো সময় দিতে পারেন দুধের সাথে এক চামচ পাউডার মিক্স করে ছোট বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন যদি বড় হয়ে থাকেন তাহলে দুই চামচ মাত্রায় দুধের সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন যদি সকালে দুধ খেয়ে থাকেন তাহলে সকালে এটি দুধের সাথে মিক্স করে খেতে পারেন অথবা যদি রাতে খেয়ে থাকেন তাহলে রাতে এটি দুধের সাথে মিক্স করে খেতে পারেন পছন্দ আপনার যেভাবে আপনি এটি খেতে চান খেতে পারবেন কিন্তু বড় মানুষ হলে দুই চামচ পরিমাণ নেবেন তো এভাবেই পাউডার বানিয়ে নেবেন এবং সেবন করবেন আপনার ডাইজেশনে যদি কোনো সমস্যা থাকে অথবা গ্যাস অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকে সেই সমস্যা দূর হয়ে যাবে এটি বানান এবং ব্যবহার করুন এবং কেমন লাগলো সেটি আমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে একটি লাইক অবশ্যই করবেন আপনার মতামত জানাতে পারবেন কমেন্ট বক্সে এটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন কারণ এতে অন্যের উপকার হতে পারে আর যদি আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান তবে ভিডিওর নিচের লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ